I remember very clearly the first time I felt normal, like nobody was looking at me. I was 15 and I went to London and finally I was like one of them. Oh yeah, Vergasung, so wie damals, sowas und auch andere Kommentare, wie gesagt, mit dem Hitlergruß um, und einfach täglich. Italy has a funny way of, of, of using the word, especially uh, Tuscany, of using the word uh, rabbino, rabbi, to mean somebody who is particularly uh, not generous with his money. So this was very common. I moved to Europe when I was very young, and I went to register in Amsterdam, I mean, and this was in 1982. The clerk said, uh, what's your religion? And I said, I'm Jewish. And he said, you don't have to write that if you don't want to. And I said, it's fine. You can write that I'm Jewish. And when I got the document, he had left it out. Durch die Zuschreibung gewisser negativer Attribute zu jüdischen Personen oder jüdischen Institutionen äh, wird sich ja hier quasi politische, ökonomische Prozesse erklärt. Bei aller Akzeptanz im 11. Jahrhundert hatten wir am Ende des 11. Jahrhunderts mit dem äh, Pogrom dem Kreuzzugspogrom. Das heißt, die ähm, Kreuzzugsteilnehmer sind hier in Worms eingefallen, aber auch in Speyer und in Mainz. Und in Worms und Mainz gab es hunderte von Toten. My name is Enrico Fink. I am a musician who deals in Jewish themes most of his life. And I'm also the president of the uh, Jewish community of Florence in Italy. So my name is Carla Nahadi Babeligoto. I am from Italy. I was born in the south in Puglia, but I grew up near Milan in a little town called Lodi, medieval city. And what else? I'm a, I'm a singer, I sing everything from medieval music to contemporary. Okay, ähm, ja, also ich bin Lea Lautenschläger. Ähm, ich besuche die neunte Klasse, bin 16 Jahre alt und bin jüdisch und italienisch. Ich bin äh, Marco Siegmund, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. My name is Avery Gosfield. I'm the director of the early multicultural music ensemble Lucidarium. One of the problems with early music is, um, even though we know that the common people and people of maybe different ethnic groups in Europe, they made music, we don't have really very much evidence of what they did because musical notation was really in the hands of the upper classes or the people They were very, very close to the, the big institutions. So these were mostly white Christian males. So we have these sources where we have text, but we really don't know what kind of music they set it to. And that's what I've been doing with Lucidarium, is to just try and put these things together. Uh, it's probably, it's more forgery than actual um, authentic reproduction, but my idea is to try and let people know about the artistic, um, expression of people in different ethnic groups today. I came to sort of an idea that was uh, a darker concept. And this was something about um, crusade songs, which is a very, very beloved early music repertoire. These are the songs that, uh, you know, from the 12th, 13th, well, the 11th, 12th and 13th century, Uh, written by Christians in favor of the Crusades. And the problem with these is that they contain many, many anti-Jewish anti texts. Uh, and they deal a lot with this trope of the Jews having killed Jesus. Um, and, and for a long time, these were performed without, um, with people just cutting out the anti-Judaic texts or they would put a little footnote in the program, or they would say, well, you know, 
this is what people thought at the time and we're sorry, but you know, it was harmless, but it actually wasn't harmless. <laughs> The Christians that were on the crusade, rather than go all the way to Jerusalem to murder uh, non-Christians, they decided that they would kill the people in their midst, uh, which was the Jews, and uh, they killed many people in Cologne. Uh, but the most famous massacres are the ones that happened uh, in what we call the Shum cities. So that's Speyer, Worms, and Mainz and they really decimated the population there. Uh, so this is where the concept of sort of these microaggressions, in other words, these anti-Jewish texts uh, that in the 20th century and 21st century were kind of considered harmless, um, you know, they turned into macroaggressions and the populations, the Jewish populations in two of the three cities were wiped out. Microaggressions are all these little manifestations that I would say are almost unconscious um, in the people who are um, perpetrating them. So they don't feel the awareness of aggressing someone else because it has different hair, a different skin color. They just think that it's okay to just keep asking about why they are so different from everything they saw before. Defining anti-Semitism is a very complex thing and there, are, um, there have been tons of ink uh, used for the subject, but basically for me anti-Semitism is uh, a, a hatred towards Jews, so in, very, in a very simple form. It can take very different forms, and it does, and it is something that is uh, unfortunately has been part of our European society for uh, the past 2,000 years or more and uh, reappears at regular intervals in uh, different forms throughout and in different, in different parts of society. Uh, defining microaggressions and, and macroaggressions is something that is very dependent on the context, the situation, and the, and, and the moment uh, in history. If I think about my experience, it's difficult to, to define anything as a macroaggression when well, my father, his, his family had been persecuted and exterminated uh, during the Shah just 30 years before I was born. So with respect to that, there is no macroaggression even thinkable in, in, in nowadays Italy. Ich würde eine Mikroaggression so definieren, dass wenn ich mit jemandem rede und der Person sage, dass ich jüdisch bin und die dann sagt, echt, du siehst gar nicht jüdisch aus. Das sind für mich, ist ein gutes Beispiel für eine Mikroaggression, jetzt ganz spezifisch. Ich habe selber äh, Mikroaggressionen erlebt, ähm, in der Schule häufig und auch außerhalb der Schule ähm, und das waren einfach immer dumme Kommentare von Leuten. Ja, zum Beispiel hat auch mal zum, jemand einen Hitlergruß gemacht in der Klasse. Ja, ich habe das öfter erlebt, war nicht schön. Wir haben elf Meldestellen in verschiedenen Bundesländern und nehmen auch bundesweit Vorfälle, antisemitische Vorfälle entgegen und ähm, dokumentieren diese 
und haben dabei einen ganz starken betroffenen Fokus. Und was für uns nochmal die Arbeit anders macht, ist, dass wir auch Vorfälle entgegennehmen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, also auch Beleidigungen und antisemitische Äußerungen, die normalerweise in ähm, ja, polizeilichen Statistiken nicht auftauchen würden. Probably when I was a kid, like a pre-teenager or in school, where people were, t were telling me that I had like a, a slightly bigger ass than the other girls because, I mean, I'm an Af Af Afro woman, let's say, so we are shaped just differently. Um, or were they teasing me because of my hair? They were calling me Medusa, actually. This is something I remember. It's the first thing I remember because I had these long braids and my hair were not, it was not straight. So for them was a major, um, uh, say, asset to insult me. The hair thing is coming over and over again. And my life, people touching my hair without asking permission, people asking me to touch my hair. I mean, would you ever ask a white person, can I touch your hair? Uh, yeah. Uh, some things can be overtly aggressive. I mean, I can, think of, of, of statements or acts which are intended to offend some, somebody or to give offense or to be aggressive, to be hostile. And others are, and these would be the microaggressions in my, in my definition, are um, things that are done with the, with the idea of being funny, with the idea of being even complicit with the victim and with a wink towards uh, a possible audience or in any case a uh, wink towards the, the person who is object of, of, of the aggressive comment or, or whatever. Ja, also zum Beispiel einmal war es so, dass ähm, ich war mit Freunden unterwegs und ich wollte dann nach Hause. Und dann bin ich, äh, habe ich Tschüss gesagt und habe gesagt, ich gehe jetzt. Und dann hat ein Freund gesagt, wohin? Nach Auschwitz. Und ich habe ihm gesagt, dass, es, dass ich das nicht okay finde, dass ich das nicht will. Und ähm, er hat sich sofort entschuldigt, er hat sich total geschämt. Er hat mir danach auch noch mal eine SMS geschrieben. Er meinte, es tut mir wirklich leid, ich schäme mich, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Um, and this is pretty common. It has been as I grew up. Italy has a funny way of, of, of using the word, especially uh, Tuscany, of using the word uh, rabbino, rabbi, to mean somebody who is particularly uh, not generous with his money. So this was very common and very common to be done in my presence or even towards me, not even as a real macroaggression, but just as something also with the, with the idea of the person doing it that he's a friend, you know, I can, I can say this, I can, I, can, I can make this joke because, you know, we're friends, you know, that I'm not really racist, it's just a funny joke. This would be a, an example of microaggression. Dann haben wir natürlich Verfolgungen in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als wir hier Pest, äh, Pestausbrüche haben. Ähm, man die Juden schlimm verfolgt, einen Sündenbock braucht und ihnen vorwirft, dass sie eben die Brunnen vergiftet hätten. Da gibt es viele Tote in der Judengasse wegen dieser Pestverfolgungen. 
Also die Corona-Pandemie in Bezug auf Antisemitismus hat für uns noch einmal gezeigt, dass Antisemitismus in der Tat ein sehr dynamisches, historisch wandelbares Phänomen ist und sich immer mit den politischen und gesellschaftlichen Krisen verändert. Und dementsprechend haben wir auch gemerkt, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie und dem Beginn der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung eine, eine sehr große Anzahl von Vorfällen ergeben hat, die direkt damit in Bezug standen. Also 2021 war es zum Beispiel so, dass über die Hälfte der Vorfälle, die bei uns eingegangen sind, in irgendeiner Art und Weise in Bezug zur Corona-Pandemie gestanden haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, das mehr, dass diese Mikroaggressionen viel mehr geworden sind. Also früher, ja, bis vor zwei oder drei Jahren, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben Antisemitismus überhaupt erlebt. So. Und ähm, ja, es ist in vor allem dieses Schuljahr ist das äh, sehr, sehr angestiegen. Man sieht, äh, denke ich schon, dass gerade im ähm, Phänomen der Krise ein Deutungsmuster immer wieder, das war die Schuld an diesen oder die Erklärungsursache bei Jüdinnen und Juden oder jüdischen Institutionen oder Gruppen, die man als besonders jüdisch ausmacht, ähm, festzustellen. Also Prozesse, die Personen als besonders komplex vorkommen, die besonders unverständlich sind, werden auf Jüdinnen und Juden zurückbezogen. Also es wird Jüdinnen und Juden unterstellt, sie, wären für das, sie würden die Wirtschaft kontrollieren, sie würden die Politik kontrolli kontrollieren. Sie hätten also quasi eine Art unheimliche Macht inne, ähm, um damit gesellschaftliche Phänomene falsch zu erklären und Hass und Gewalt und auch Mord gegenüber Jüdinnen und Juden dann wiederum zu rechtfertigen. Was für uns auch mal wichtig wäre, weil wir damit auch eine Abgrenzung gegenüber dem Rassismus vornehmen würden. Also sagen würden, im rassistischen Stereotypen, im Rassismus ist oft eher eine Abwertung verbunden des anderen, während im Antisemitismus eigentlich viel mehr die Aufwertung liegt. Also Personen werden als besonders übermächtig und kontrollierend ähm, dargestellt. Um, I have to say, I never, I've never been in a situation when I was feel, where I was feeling fragile or, yeah, powerless because of my, my, how I look. On the contrary, people tend to be intimidated or curious. It's very interesting. Yeah, I think they start to be upset when you are. Um, asking them why are you posing all this question to me why are you asking me about my hair why do you want to touch my hair then they say no i'm not racist viele interviews die wir mit betroffenen geführt haben haben herausgestellt dass diese tiefgreifende erfahrung von antisemitismus für sie verändert wie sie ihren alltag dem gegenüber gestalten ob sie einerseits also eine abwägung vornehmen ob sie einerseits ihre jüdische identität ähm, nach außen darstellen wollen oder ob sie quasi andere, andererseits sagen, dass dies für sie ein Sicherheitsrisiko ist. Und das führt natürlich einerseits zu Konflikten mit der eigenen Identität oder mit den verschiedenen jüdischen Identitäten. Und es führt auch zu Konflikten zum Beispiel in familiären Umfeldern. The way I cope with it is just surrounding myself of the people who uh, I feel that are not kind of threat to me. Uh, what I used to do in the past, um, it was uh, cover my body more. Now I realize it. I, I didn't realize it at the time, but I was covering myself more, like trying to be um, uh, more invisible. Um, yeah, I was, I was covering more myself, especially when I was a teenager, I remember this, I was trying to look more like a, like a boy. 
This is some, was something I, I used to do. There's a tendency to look at persecution of the Jews as just at the Shoah. And, but if we go back to 1096, uh, with ex extremely important massacres, um, then we're showing that it just has a very, very long history. The other point with having modern people talk about their own experiences, also non-Jews, is to show that these kind of attitudes just keep on going. They really never stop. So we have this kind of constant chain that comes back and forth, uh, where Jews are tolerated and then murdered. Um, and there's actually a, a very interesting piece. Um, it's called Matsur Ba'ata Ha'ir, but its besiegers came to the town. Uh, and it's called the Purim of Worms. So Purim is normally a holiday that celebrates when it looked like all was lost, but the Jews come through. Uh, and this was the case here because the Jews and the Christians in the town, uh, they united against the invaders and, and they beat them off. Ab dem 15. Jahrhundert haben wir Judenordnungen und äh, sagen wir mal, die Freizügigkeit der Blütezeit der Schumgemeinden wird durch Judenordnungen eingeschränkt. Man darf zu bestimmten Tageszeiten ähm, Festzeiten der Christen, also christlichen Feiertagen, die Judengasse nicht mehr verlassen. Man muss zu einer bestimmten Uhrzeit abends da sein, dann wird die Judengasse abgeschlossen. Man wird beschränkt auf ähm, den Handel mit altem Material, Pfandhandel, von den Sozialunruhen. Anfang des 17. Jahrhunderts habe ich schon gesprochen, wo man einfach aus Neid, ähm, sagen wir mal, auf die äh, Mitbewerber, äh, also auf die wirtschaftliche Konkurrenz, die Juden für ein Jahr aus der Stadt vertreibt. Und dann haben wir im 19. Jahrhundert nochmal dieses Jahrhundert, wo wir auch mit Ferdinand Eberstadt, den ersten jüdischen Bürgermeister von Deutschland haben, hier in Worms. Das heißt, man hat jetzt das volle Bürgerrecht. Und äh, das im Grunde vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, wo man zwar immer natürlich schon diesen Antisemitismus spürt, dieser Antisemitismus, gerade vor dem äh, Hintergrund dieses 19. Jahrhunderts, das war wohl auch sehr schwer vorstellbar, dass man Menschen jedes Lebensrecht abspricht. Ja, also zum Beispiel, was mir jetzt auch einfällt, mal im, im Biounterricht, es ging irgendwie um Gas, irgendwas mit einem Wort mit Gas. so. Und dann hat, hat jemand ähm, zu mir gesagt, oder nicht mal zu mir, sondern einfach so vor sich hin so ein bisschen gebrabbelt, ja, so wie damals oder sowas, halt, oh ja, Vergasung, so wie damals, sowas und auch andere Kommentare, wie gesagt, mit dem Hitlergruß ähm, und einfach täglich, täglich, jeden Tag gibt es immer solche Kommentare, die in so eine Richtung gehen, die gar nicht groß sind, die, die halt so mikro sind, sage ich mal, ähm, aber die halt einen Tag für Tag, es wird dann immer mehr und dann irgendwann ist es halt einfach so, es belastet einen schon so. Uh, I actually decided 
to move away from the, the career that I had envisioned for myself since I was a kid. I wanted to be an astronomer and I studied for that. But uh, I decided to drop off of that and to start uh, trying to earn my life as a musician, basically because my grandmother had died exactly the day that I um, sent in my, my, the my final dis dissertation. And I remember this fact, this, this conscious thought of the, all the that part of the history of my family kind of disappearing and I wanted to work on that and from then on uh, that uh, the, the work on, on memory and uh, the, uh, on, on the show has been an integral and very strong part of my, of my career of my of my artistic endeavors let's say I learned Yiddish that it was a, a, a language that my, my, my grandfather would speak with his family but I, I obviously never could hear and and I learned it and or I, I listened to it in, in in from Clismatics or Brave Old Ward or, 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 or American Bands and it was interesting for me that my great-grandfather came from a very very Eastern European background but he, he became a Hazan in, in Italy uh, doing singing totally different music and so this musical different the musical difference between his background and what he was doing became uh, something that moved me to 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 work a lot on Italian Jewish uh, synagogue traditions and that kind of made me into what I am now. So during COVID, unfortunately, I had to uh, not be a singer, but I had to teach at school. I was teaching uh, Cambridge curriculum for music theory. Then in particular, I was listening with my students to music, uh, at music, to music to, um, from Mozambique. I was seated among uh, among the students and one of the other professors came into the room and he just shouted as it was the most like normal and enjoying and uh, enjoyable thing he shouted musica di negri that in italian means music for niggers and um i felt the room just f froze then i went to the principal and the principal was uh, kind of telling me that he was a good person anyway that he does a lot of things in the school, that it's, uh, it, it, she was sure that it was not intentional. When I actually understood that the principal was not doing anything or she had no uh, will to do anything about it because it was just a little accident, I thought maybe I should just go back to Northern Europe when I, where I felt that I was kind of more integrated. Also, ich habe mich mal wegen einem Kommentar, wegen ein paar mehr Kommentaren psychisch bedroht gefühlt, aber nicht ähm, so, dass ich Angst hatte, dass die Person gleich gewalttätig wird oder sowas, sondern einfach wirklich psychisch, dass ich, dass ich das nicht ausgehalten habe irgendwann einfach, dass die ganze Zeit solche, ähm, ja, solche Kommentare äh, gefallen sind in der Schule während des Unterrichts und ich hatte das Gefühl, überhaupt niemand bemerkt das, überhaupt niemand sagt was so und bin da so richtig in meinem Loch versunken. Die meisten Lehrer bekommen das nicht mit. Oder es sind Lehrer, wo die Schüler wissen, dass die da nichts sagen werden. Also dort, wenn sowas da passiert, dann habe ich da keine Leute, die mich oder jemand anderen in Schutz nehmen würden. Das Problem hier ist ja gerade, dass in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft nicht alle Personen gleichermaßen für Antisemitismus sensibilisiert sind und dann auch annehmen, dass auch dass vielleicht antisemitische Vorfälle doch eigentlich nur Banalitäten darstellen. Aber für die Personen wie uns aus Berichten bekannt ist, stellen auch kleinere Vorfälle eigentlich tiefgreifende Erfahrungen dar, die ihr eigenen Selbstbezug langfristig verändern. Und daraus erwächst im schlimmsten Fall eben soziale Isolation und Rückzug einzelner Personen und auch das Gefühl für diese, dass sie alleingelassen sind. Was uns Personen berichten, die von antisemitischen Vorfällen betroffen sind in der Öffentlichkeit und ähm, die hier keinerlei Unterstützung erfahren, also zum Beispiel in einer vollen Bahn, in der Personen antisemitisch beleidigt werden, aber keiner der Umstehenden schreitet ein, hilft ihnen oder zeigt sich solidarisch mit ihnen, ist, dass gerade dieses Alleingelassen werden für die Personen eine große Belastung ist und oft sogar noch schlimmer ist als der eigentliche antisemitische Vorfall. in a family that was very, very strongly uh, touched by, by the Shah, my father's family. Twelve people 
counting only close relatives. I mean, his his father, his uncles, and and first cousins. Uh, Twelve people died in, in in Auschwitz, and so, so his whole family was obliterated. And this was something that was very very much present. I remember that th this is a story that is told about me, which I'm not particularly proud of, is that at five I came back from playing with kids uh, in in my block, and with, you know saying, "Mama, mama, but, but this, this, this guy and this other guy." They don't know who, who Hitler was. And we were five, you know, so, so it was kind of normal. And for me, it was kind of a, a, a defining thing. My parents were very open w with me reading anything, even something, r books that were not for kids since I was very uh, small. The only book that was really ever hidden from me was uh, The Diary of Anne Frank, because they, they were afraid that that would be uh, in some way uh, difficult for me to read. My father um, moved to Italy in 1973, so I think he was one of the five guys in the whole country. He was black and he moved to southern Italy. And southern Italy is kind of um, unique, I would say. And I was always very um, impressed by the fact that my mother's family just accepted my father uh, as, you know, just a good person, normal person. He wasn't my, my grandma wasn't really thinking about the fact that he was black man. Uh, but my father had difficulties. For example, he couldn't really have uh, a career in the university because it, was, it wasn't really told, but it was obvious that like a black man in the university was something very odd. And I have to say, we never really talked about it at home. Uh, I remember a couple of times um, telling him about uh, someone commenting about my, my skin color and he was saying, oh, just, he was just shrugging, you know, yeah, okay, yeah, you're black, whatever. He wasn't really going deep into the emotional impact that this can have on a child. Nachdem ich so mal mir es richtig schlecht ging wegen diesen ganzen Mikroaggressionen, ähm, habe ich das meiner Familie erzählt, also meinem Vater und meinem Bruder. Meine Mutter war zu der Zeit nicht da. Dann habe ich, äh, hab ich so mit denen darüber diskutiert. Die waren nicht anderer Meinung an sich, aber die haben, sage ich mal, in dem Moment nicht das gesagt, was ich hören wollte. Einfach so, oh, das ist ganz schrecklich und oh Gott, wie geht's dir und sowas. Sowas, denke ich, wollte ich in dem Moment hören. Aber das haben sie nicht, weil sie, und ich habe dann irgendwann verstanden, dass die sowas noch nicht erlebt haben. Ich weiß nicht genau, ob ich mich jetzt anders fühle als in meiner Kindheit, aber mir ist es jetzt bewusster, wie ich bin. Ich, mir ist bewusster, wie ich mich identifiziere. Und dadurch denke ich schon, dass ich meine Abgrenzungen zu den Leuten, die ich kenne, mache. Aber ich fühle mich nicht als was Besonderes oder anders im negativen oder im, ja, im negativen Sinne. Jetzt im konkreten Beispiel, was bedeutet es, wenn ich einen antisemitischen Vorfall mitbekomme, zum Beispiel in der Bahn, im Bus oder auf der Straße, dann würden wir sagen, sprechen Sie die Person an, seien Sie offensiv solidarisch, unterstützen Sie die Person lautstark und zeigen Sie auch Widerspruch dagegen, dass hier Antisemitismus geäußert wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sein eigentliches Leib und Leben in Gefahr bringen soll. Also sollte es zu schweren Übergriffen kommen, raten wir immer dazu, die Polizei zu rufen oder in der U-Bahn zum Beispiel den Notknopf zu drücken oder den Sicherheitsdienst zu rufen. Aber wichtig ist, dass den Personen gezeigt wird, sie sind hier nicht alleine. important part of this project uh, was to show how microaggressions can really result in macroaggressions. Um, and I think using an artistic mode to do this is very important uh, because someone goes to a concert with their guard down, you know, 
They're not expecting to learn anything. They're just expecting to hear some beautiful music. And in the same time, we get the message across. Auf und ab in tausend Jahren, davon spricht eben auch dieser immer halten jüdische Friedhof. Deshalb habe ich auch immer gesagt, man kann das ablesen. Wie ähm, in einem Archiv von den Dokumenten haben wir hier mit den Grabsteininschriften Dokumente äh, von diesem Auf und Ab in fast tausend Jahren jüdischen Lebens. Ähm, also ich finde, es ist wichtig, dass die Leute, denen sowas widerfährt, ähm, zu sich stehen und auch wenn sie das nicht können, wenn das ist natürlich nicht leicht, dann sollten sie sich Hilfe holen, weil das ist wichtig, dass man gegen sowas <lacht> aufsteht. Das ist sehr wichtig. Uh, I don't know, sometimes I'm really frustrated, but in general I like to do things, I like to think that there are more positive things that, that, than bad things, so I, doesn't, I don't really struggle, I have to say.